na wengi wa umri mbali mbali kwa mfano kibao kimoja mimi si mwanamuziki lakini najaribu kuimba kuna ikiwa ambacho nakipenda zaidi na vile vile wenzangu kana beti chalo amesema kuni la sauti sol kapofika hapa uwanjani lazima waimbe kibao hicho kama naenda hivi do you love me baby okay. Do you love me baby? Do you love my money? Do you love my money? Unanipenda baby. Wey yeah 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 yeah. Do you love my money? Unanipenda baby. Wey yeah 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 Do you love my money na benzi o ma benzi Do you love my money na bila shaka mmewasikia mmewaona moja kwa moja katika studio zetu za Kate leo weekend niliwaarifu kwamba taarifa kwanza sasa zinabadilika ni taarifa na burudani <laughs> karibu ni katika studio zetu asante sana kwa wale ambao hawajawasikia hmm. kwa majina haraka haraka Naam Delvin Safara Mudigi Uh, Willy Sostin Chimano. Aha. Mm. Otieno Polika. Bila shaka mko na wafuasi chungu nzima. No Twitter, night. Facebook. Yeah. Moja kwa moja. Mashabiki wenu mnashirikiana nao vipi? Mnawashukulia vipi kwa kutumia jumbe zao mm. wakiwaona katika barabara katika makonsert mkiimba wanawashukulia vipi? Inaweza sema si ni binadamu. Naam. Kwa hivyo ni tunashukuru Mungu sana yani kutupata nafasi ya kupendwa na watu. Eh narifua microphone yako haina sauti. Pengine kuli kafunga tu ile. Akien tukampegezea microphone yake lakini. Oh, sawa. Naam. Eh kwenye kwenye naweza ona kwamba ni mafanzo wetu si uh, si ni binadamu kama hao tu. Lakini vile pia tunapata hiyo opportunity kwa kazi yetu na no, inspire mm. kuandika about maisha yao. Mhm. Mm kutumia muziki. Naam. So pia hao pia wanatuangalia ama wana portray ni tofauti kiasi. Lakini pia si ni binadamu kama wao. Tunashukuru sana kwa hao ndio wamekupatia nafasi kama hii ya kwa mali kama hapa na kuweza kuwatumbu hizo. So tunawashukuru mm. sana. They are the first priority. Naam. Mm. Hichi kibao chenu mm. Range Rover, jambo gani liliwafanya mko akitunga kibao hicho kwani? Oh, money lover yani. <laughs> money lover. Hiyo ni kitara Range Rover maana hiyo ndio iko kichwani. Sasa mama ni lover unajua kuna maneno mengi ambayo yanatendeka katika society sasa hivi na kitu kimoja ni unajua watu wanapenda ku watu ni, ni ticks unaona wanapenda wanapenda kutumia watu kupata pesa mm -hmm. na ama kupata vitu vingine kwa hivyo si si nyimbo ambayo ati unaweza sema ni ya wanawake peke yake ambao wanapenda wanaume wako na pesa peke pia inaweza kuwa the other way around eh? uh -huh. sasa so, kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo inafanyika sana katika society sasa hivi na pia tuli, na ilikuwa tu idea na tukaona tu wacha tuandikie wacha tuiandikie uh -huh. mm. umeficha sana katika hicho kibao tunakuona katika video umetazama makali stari unajua huyu au jamaa alikuwa na shida sana mimi mimi ni wazee sana bila ka experience yake kwetu alikuwa anaribu kuexplain alikuwa anaunika sana wanawake kumuona wanataka tu pesa ehe tulikuwa natumia example yake kama ni kama kitanda wili ama something like inaweza inaweza unaweza unaweza angalia be different so aliathirika sana na kabla hatujafumzika kidogo muziki wako unapiga gitaa unapocheza gitaa unasikiaje ndani ya nafsi yako <laughs> na hisi vizuri sana kwa sababu ah. ini talent ambayo Mungu amenipa nimetoka mbali na nimetoka mbali kutoka uh -huh. mbali nimetoka mbali kutoka barabarani kucheza gitaa una tapewa wajibu si kweli maisha si kweli si kweli lakini eh ndio lakini ni ni unasikia vyema yani ku share talent yako na mafans ambao wanasikiza na watu wana appreciate naam eh kabisa Naam basi nitarudi tena kuzungumza na kundi la sauti sol wako hapa hapa vile vile atupa burudani kwa muda usokuwa mrefu lakini kwanza tunakwenda moja kwa moja hadi eneo la Kilifi ambapo mwanzangu Kapombe Mashirima ameshandalia taarifa ya kengele moja ambayo ina umri wa miaka hamsini wanafunzwa shule hiyo na walimu wamekataa kuibadilisha kengele hiyo na kuweka ya kisasa kwa sababu ina maana fulani tupate taarifa hiyo Ni wakati wa kipindi kingine cha masomo katika shule ya msingi ya Kikambala na wanafunzi wanafuata maagizo ya kengele hiyo. Kila mmoja hutulia darasani akisikiza mafunzo yanayotolewa na mwalimu hadi kengele itakapopigwa tena. Ibrahim Dadi hutumia chuma hiki kugonga chuma cha reli kilichoninginia kwenye mti huu ili kutoa sauti ya kengele. 
Hii ni tofauti na shule zingine zinazotumia kengele inayotumia stima ambayo humtaka mpiga kengele kubonyeza kidude na kutoa sauti ya kengele. Shule yenyewe ilianza mwaka wa 1962. Kwa hivyo kutoka mwaka huo paka wa leo kengele inatumika. Inasemekana awali wanafunzi walisomea chini ya mti na kengele hii ilitumika kuashiria kuwa masomo yalikuwa yanaendelea. Lakini miaka hamsini baadaye mpiga kengele wa sasa ana maoni kuwa ni wakati wa kubadilisha mambo. Ungekuwa vizuri waletoeo kengele ya kutumia stima ndio itakuwa vizuri sana. Kwa sababu itakuwa rahisi sana. Kwa sababu ya kutumia chuma cha kugonga saa zingine wachoka na saa zingine wa aili ile sana. Maoni yaliyotofautiana na ya mwalimu mkuu. Pengine kengele ile ya ya ya, ya, ya electric Ineza ilie na pingine kwa urefu haiwezi ikafika. Lakini hii kengele kama ilivyo kwa urefu hata kama kwa choo. Hiyo ni hata kwa barabara inasikika. Aidha kulingana na mwalimu mkuu, kengele hii sio ya kuwa faidi wanafunzi pekee. Kwa watu uh, wenyeji wa hapa imeonekana iko na msaada kwa sababu kwa ule uzoefu wa kusikiza wakati baada ya wakati inapolia na wameweza kujua sasa ni saa ngapi. Pengine ni saa nne. Ni saa sita, Ni saa nane, hata ni saa kumi. Kwa hivyo imewawezesha bila kutumia saa za mkono. Sasa huenda kengele hii itaendelea kulia na mlio wake utaendelea kufanya kazi iliyoanza katika enzi za ukoloni. Baada ya miaka hamsini kengele cha chuma cha reli bado kinasikika na kila kinapopigwa sio tu wanafunzi wa Kikambala wanaokisikiza bali jamii nzima ya eneo hili. Mashirima Kapombe KTN katika jimbo la Kilifi. Naam, karibu tena katika KTN leo kendi ukiwa nami Isha Kizuga na hii leo niko nao kundi zima la Sauti Sol katika studio zetu. Mmekuja mmengara vijana wa tanashati ni sema. Vijana wa tanashati. Eh, vijana wa tanashati. Eh, ona koti nzuri, mikufu hapo ya nguvu. Hapo hapo. Eh, nani uwapambia nguo zenu na kuwapangia nguo mnazovaa? Ah, sisi wenyewe tu yani tuko na hiyo style. Aha. Na tumebarikiwa na nafasi ya kutembea sana dunia na kuona mambo mengi. Naam. Alafu pia ni kama uko kama uko katika mziki katika biashara ambayo tunafanya mziki. No. Kuna jinsi ambavyo unafaa kuonekana. Mm. Jinsi ambavyo unafaa watu wakikuona, yani wana wanakuadmire. Ndio. Sasa tunajaribu sana pia sisi tuweke standard kwa hiyo. Aha. Na kuna kibao chenu kipya maarufu sana. Pengine mtachoelezea kidogo kinahusu nini? It was still the one. Uh -huh. e, yaani bado wewe ni yule yule. No. Yaani kibao hiki unajua kila mtu amekuwa na mpenzi wake. Mm -hmm wa kitambo ile kuanzia shule ya primary school kuna mm -hmm. ule ule mtanda mwa dada uliko ama mwa dada ama mwanaume uliko mwazi mwazi mwazimia mwamzimia umetulia umeangalia angalia umezea kidogo 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 alafu kuna ngai ile stage adolescence bado mnafurahishana mnaingi high school mnasoma alafu unamuona unakusuka hiyo pengine yako timbia kidogo yeah yeah chorus kidogo ya kibao hicho Yule yule bado na kufeel baby vile vile bado wendi yule yule bado na kufeel baby vile vile ukiwa mbali na konda sana nikikuwa na ninapata bado wendi yule yule bado na kufeel baby vile vile love is a strong thing strong thing my love is a strong thing strong thing strong thing na barabara kabisa kwa sasa mpenzi mtazamaji tunakwenda upande wa pili kidogo tupate taarifa zetu kuu za leo alafu tunarudi tena na kundi zima la sauti sol liko hapa hapa usibanduke Ndam, jambo tena mpenzi mtazamaji kwa ulipo karibu kwenye taarifa za KTN leo Jumapili mimi ni Isha Chizuga miongoni mwa taarifa zetu hii leo ni kwamba ni hisia mbalimbali ya wale ambao wamejitokeza kuwa katika hadhira kutizama mchezo huu ambao kwa hakika umevutia wengi na sisi hapa katika KTN tutakujuza mengi kadri yanavyojitokeza jina langu ni John Juma kutoka katika ukumbi wa Aga Khan Mombasa atakaitoa taarifa zitakazotuwezesha kuatia nguvuni washukuru wakuu wa ukhalifu tutampa kati ya shilingi 150 na laki moja. 
ndio hadi mpya ya serikali katika vita dhidi ya ukhalifu nchini mimi ni Zubeda Kome Wanawake wengi huvumilia katika ndoa licha ya dhulma kutoka kwa ume zao wakiwa na matumaini kwamba hali itabadilika. Lakini hali hii husababisha wengi wao kuuawa na hata wengine kuachwa na kovu ambazo haziwezi kusahaulika. Mimi ni Mary Kilovi. Mwana riadha Priska Jepto ajiweka katika nafasi sawa ya kuteuliwa kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia nchini Urusi mwezi wa Agosti baada ya kushinda mbio za marathon jijini London. Nam, karibu. Na kuanzia Jumapili hii mwanahabari wetu mpekuzi Muhammad Ali atakuwa anakuletea makala maalum ya visa vya uhalifu iliyofanyika humu nchini. Makala haya kwa jina Jaramandia ambayo maana yake ni mfuko au mkoba mkubwa unaotumiwa kuweka silaha yatakuwa yanakujia kila Jumapili saa moja unusu baada ya KTN leo. Hivyo usiende mbali KTN leo ikikatika tu Jaramandia linaingia. John Kibera dilo jina lake. Mimi nadhani hakuna polisi ya juu mwizi. Na mwizi anajua polisi. Naam, hayo yote basi ni kuanzia mwendo wa saa unusu Moja kwa moja tunaelekea hadi mkoa ni pwani eneo la Mombasa ambapo mashindano ya taifa ya tamasha za uigizaji katika jiji la Mombasa yatakamilika hapo kesho. Leo mchezo wa kuigiza wa shule ya wasichana ya Butere kwa jina Shackles of Doom ndio uliokuwa kilele kwani ulisubiriwa sana kufuatia utata uliozunguka mchezo huo. Awali ilikuwa umepigwa marufuku kwa madai ya kueneza chuki kabla ya mahakama kuu kuingilia kati. Mwanabari mwenzangu John Juma alihudhuria tamasha hizo na atupasha zaidi kutoka mkoa ni pwani. John Juma, leo basi mambo yamekuwa vipi mkoa ni humu hasa katika maonyesho hayo ya michezo ya kuigiza? Ukumbi wa Aga Khan ndio ulikuwa kivutio cha wengi maana ni katika ukumbi huu ambapo maana ni katika ukumbi huu ambapo ta, mabenati wa Butere walipaswa kuonyesha mchezo wao tamthilia kwa jina Shackles of Doom. Hello. Na, na kwa mtazamo kwamba ni tamthilia ambayo ilivutia hisia mbalimbali kiasi cha kupigwa marufuku kwa dhana kwamba ulikuwa na swala la ukabila, chuki na ghasia. Wengi walitokeza kufahamu fika ikiwa maudhui kama hayo yalijitokeza. Na hakika kwanza ukumbi ulijaa zaidi amno hivi kwamba wapo wengi ambao walikosa nafasi kuingia ndani na mchezo huo uliponyeshwa katika jukua ikiwa ni, ukua, ni, ukua ni mchezo wa mwisho kabisa yaliyojitokeza ni kwamba ni hadithi tu kama ya kawaida ila tu uh, tafsiri ya watu ndio tofauti mfano mchezo huu ambao unazingira jamii moja inayoweza kumoza binti yao katika ardhi ambayo imekauka lakini chini ya ardhi ile kuna rasilimali muhimu ambayo ni mafuta baadaye jamii hii basi inaweza ku kwa uongozi wa rasilimali ile na kuweza kuwapa wanajamaa zao nyadhifa mbalimbali kisha wale ambao ni uh, wazaliwa kindakindaki wa ardhi ile wanasalia na kazi za kijungujiko kazi kama vile za uh, kuwa mlinzi pekee na haya huwagadhabisha wakazi wale ambao wanaamua kuatimua lakini utimuzi ule ndio unawakera wengi maana unasababisha ghasia unasababisha chuki kisha hata wao wenyewe wanasema endapo tutachukua mkondo huu basi uh, tamthilia yetu itapigwa marufuku kisha wanaamua kubatilisha na kuchukua mkondo wa usawa mazungumzo ambapo majina yale yanaondolewa na majina yao pia yanaweza kujumuishwa Tumezungumza na watu ambao walifika katika jukua kutazama mchezo huu miongoni mwao seneta wa jiji la Mombasa seneta kutoka Mombasa Kunradhi Hassan Omar ambaye amesema kwamba mchezo ni mchezo ambao ni mzuri sana ambao unaonyesha uozo katika jamii yetu uozo wa nini uozo wa ukabila na ubaguzi katika usimamizi wa rasilimali muhimu na anahoji kwamba ni mchezo ambao ingekuwa vema sana viongozi wa haswa rais uhuru kenyata aweze kutazama kisha apate suluhu mwafaka namna kukabiliana na janga la ubaguzi na ukabila mwingine ambaye amezungumza ni nam na asante sana John Juma bila shaka kwa taarifa hiyo tutaitizama kwa kina katika taarifa zetu za mwendo wa saa 3 
Afisa mmoja mkuu katika idara ya upelelezi na maafisa wengine tisa wamesimamishwa kazi kufuatia mashambulizi na mauaji huko Garissa. Katibu katika Wizara ya Usalama Mutea Ringo katika taarifa yake kwa vyombo vya habari jioni hii alisema maafisa usalama walihudumu kwa muda mrefu Garissa pia watahamishwa. Mbali na hayo wengi wanajiuliza nini hasa cha mno Garissa? Licha tishio la kundi la kigaidi la Alshabab sasa tunaarifiwa kuwa huenda biashara ya magendo ikawa ndio chanzo cha mashambulizi haya mara kwa mara. Zubeda Kome na majibu ya uvumbuzi huu. <laughs> Ukosefu wa usalama kaskazini mashariki ya nchi umekuwa kama mwiba kwa wakazi wa eneo hilo. Mara kadhaa wameshambuliwa na watu wasio nakatia kupoteza uhai wao. Mashambulizi ambayo mara kadhaa yamehusishwa na ulipizaji kisasi wa washiriki wa kundi gaidi la Al-Shabab kufuatia kuangamizwa kwao na majeshi ya Kenya kupitia operation Linda nchi. The Kenyan Defense Forces went to Somalia and they destroyed the infrastructure of Al Shabaab. Mm -hmm. So we expect uh, that uh, there is a retaliation because of our engagement in Somalia. <laughs> Si siri kwamba mawili haya yanahusiana lakini ikisichojulikana na wengi ni kwamba kuna mengi fiche katika vita hivi. KTN imebaini kuwa kando na ulipizaji kisasi wa kundi gaidi la Al-Shabab kuna kunguni kaskazini mashariki ya Kenya, kunguni anayewangata na kuangamiza wenyeji pasiwe na yeyote anayedhubutu kumzungumzia ima awe ni raia wa kawaida au hata viongozi na kunguni huyu ni biashara haramu inayoendeshwa na makundi gaidi. Ile sukari inaingia area hii ina pepa sila aram kama ni usalama unaletwa na biashara haram kama usalama ukosefu wa salama unaletwa na eh, ugaidi hiyo ni jukumu la serikali kutatua je wauliza biashara hii na husiana vipi na kundi gaidi la alshabab Wasiri wetu na tusimulia kuwa bandari ya Kismayo ambayo ilikuwa ngome na kitovu cha mapato kwa wanamgambo wa kundi hili gaidi iliposhambuliwa na wanajeshi wa Kenya ndio taifa lilisemekana kuchokoza nyuki na kwa kuwa lazima waendeshe biashara hii wakasaka mwanya wa kuendesha biashara zao humo nchini kinyume cha sheria na kituo cha kwanza ni kaskazini mashariki mwa Kenya Toka hapo wanaingiza bidhaa haramu hasa sukari hadi katika eneo la Isli kisha bidhaa hizo zinasambazwa kuelekea maeneo tofauti nchini. Tumesema jana tukiwa wajumbe tukiwa serikali ya ugatuzi tukiwa na maseneta tumesema lazima kama ni sukari lazima serikali ikomeshe. Kama ni vita ya kisiasa lazima serikali ikomeshe. Kama ni vita ya ugaidi lazima serikali ikomeshe. We are committed as a government to ensure that the property the business the life of every citizen is safe Hapo kesho rais atakabidhiwa ripoti ya hali halisi kaskazini mashariki mwa nchi na maafisa wa kuu serikalini ambao wamezuru eneo hilo akiwemo inspector mkuu wa polisi kabla ya kuchukua hatua Tunapanga kwamba tutafanya operation kubwa hapa Hapa na bila kupeana information yule sio mwalifu kwa operation pia mnajua kwamba ataumia. La muhimu pia ni kuona atakayepewa jukumu la kusimamia wizara muhimu kuhusu usalama wa taifa na mikakati atakayoweka katika vita hivi. Zubeda kwa Kitin leo Jumapili. Watu stini na watatu wamega dunia kupitia mafuriko ambayo yameshuhudiwa katika maeneo tofauti nchini huku watu 35 elfu wakipoteza makao kutokana na nyumba zao kusombwa na maji. Haya ni kwa mujibu wa serikali ambayo ilidokeza kuwa imetoa milioni tano kwa Wizara ya Barabara na kama anavyoripoti Hussein Mohamed hali halisi katika sehemu kadhaa humu nchini ni ya kusikitisha. Mafuriko yanaendelea kukithiri katika maeneo tofauti nchini katika kaunti ya Siolo zaidi ya nyumba 250 zilibebwa na maji na kuacha wakazi wa maeneo hayo bila makao. Hata sasa kuna wale wamekuwa displaced hawana mali pa kukaa watoto wanakaa nje manyumba imefunjwa mifugo imeenda na maji shamba yao imeenda na maji barabara hii kama vile maji nasumbua sisi barabara na katika wakati ufua yote hakuna kitu nakuja kufika sisi taabu ya barabara nyenye nazungumza tu maneno ya mito lakini taabu ya barabara ndio pamoja na hiyo maji 
ni hali iliyowavutia viongozi katika eneo hilo ambao pia walitoa rai yao kwa wenyeji ili wao macho iwapo mto Ewasonyero utavunja kingo zake tena Wote engineer aje hapa aangalie na akiona inawezekana kuweka dikes kwa sababu inasemekana sio pali moja peke yake ni mali mingi mara mwaka hii ni pali hii mwaka mwingine ni mali nyingine labda engineer akiona ya kwamba inawezekana kuweka dikes basi tuweke hiyo kwa haraka kwa program ya serikali ili dikes iwekwe maji izuiwe kuna chakula isiolo na tungependa kwa sababu hakuna barabara zile ndege za ami ambazo wameanza kazi kutoka juzi waweze kuendelea na hiyo kazi ili wananchi wapate usaidizi wa kutosha kule bundalangi taswira sawia mafuriko yakiwa yameathiri shughuli za wakazi wa eneo hilo kauli mbio ikiwa ni serikali itafute suluhu ya haraka maji yametoka kwa mto ikaingia ndani ya samba zetu imekula na hatuna namna kwa sababu hapo ndo mahali tumechukua tumetegemea ambapo tunaweza pata mavuno hapo mahali hapo simba jua tutaenda wapi tena tutakuwa wapi na maji ni wengi tena maji bado inakuja kwa ndani ya masamba kuaje sisi kama tunatoa ndio tunafaidika kwa mchanga lakini ni muda kidogo sana sisi tunapata faida hali ambayo pia imeleta hasara kwa wakulima wa eneo hilo we received a very uh, serious damage uh, worth the uh, 11 million of the rice that were in the store by that time and uh, this time we have uh, another rice in the store of which we appeal for government and well we should to make sure that uh, we make we take some steps that we can remove this rice instead of losing uh, farmers produce every year and wasimamizi wa kidhirisha dhairishai hali ilivyo you can see the water level has reached 5.34 and that is alarming so we expect any time from now the, the river uh, although the dikes are holding strongly as of now but we don't know we have a serious problem with seepage the seepage may undermine the capacity of the dike to hold uh, the water mgeri ya hayo yote serikali pia ilitoa kauli yake katika swala lote la mafuriko we got uh, a lot by the weather people we had actually reposition food and if we use that food and distribute it to various parts of the republic usen mohamed ketie leo jumapili namshukrani sana usen mohamed kwa taarifa hiyo kuhusu mafuriko na athari zake tunaelekea moja kwa moja hadi mjini eldoret ambapo ni mji unaotamba kwa kuwa mwenyeji wa magwiji wa riadha Eldoret lakini haijaachwa nyuma kujiuliza kitama, kujiuza samahani kitamaduni na hili wanafanya kupitia kuzinduliwa kwa soko maalum la kupigia debe tamaduni za eneo hilo. Ni mji unaojulikana kuwa na magwiji wa riadha na ukulima. Sifa ambazo zimechangia pakubwa kwa mji wa Eldoret kupanuka. Na sasa huenda wakapata fursa zaidi ya kujiinua kiuchumi kwa kupanua biashara zao. Ni katika soko hili ambapo wachuuzi wamejitokeza kwa wingi kufanya maonyesho ya bidhaa tofauti tofauti wanazotengeneza. Bidhaa zenyewe zikiwa ni za kienyeji. Ni hatua iliyofurahiwa na wengi baada ya wakfu unaojulikana kama Empty Vessel Ministry kuzindua mradi utakaowapa fursa wachuuzi katika mji huo kuuza bidhaa zao hata katika nchi za nje kwa kuwavutia watalii. They are showcasing artifacts Um, they are showcasing um, cultural uh, attires they are showcasing different different items mradi huo unaojulikana kwa kimombo Eldoret Street Market unanuia kukuza tamaduni za wazaliwa wa mkoa wa Bonde la Ufa ambapo kila juma barabara fulani itatengwa kwa minaji la kufanya maonyesho hayo ni mradi wa kwanza kuzinduliwa katika eneo hilo. Lengo kuu likiwa ni kuboresha sekta ya utalii mjini humo pamoja na kuhifadhi turathi za kitaifa. Sekta ya utalii nchini imekuwa mstari wa mbele katika kujenga uchumi na huenda hatua hii ikawa kitega uchumi kwa wachuuzi wengi. Vile hizi vitu zetu tunajiuzia wenyewe huko Kenya. Ni afadhali tupate njia ya kutoka nje. Labu tuuze katika nchi za nje kwa sababu wakina mama wenye tuko nayo ni wale wakongwe wengi. 
kwa sababu hawa ndio wanashikilia kitu wakiambiwa si kama wale vijana lakini tuko na vijana pia kamchemenza KTN leo Jumapili Naam, tukitoka hapa nchini Kenya tunaelekea moja kwa moja hadi Thailand ambapo ni taifa ambalo lilikumbwa na karika la tsunami mwaka nne lakini linaendelea kunawiri na kuvutia mamilioni ya watalii kote ulimwenguni. KTN ilitembelea mji mkuu wa Thailand Bangkok na kutuandalia taarifa ya kusisimua fikra zako kupitia mandhari yake ya kupendeza na kushangaza kwa jinsi inavyowaacha watalii na furaha kide kide. Ni jiji lililo takriban na idadi ya watu milioni 11 linalowavutia watalii kwa njia mbali mbali. Jamaa hao waliwatumbuiza wenyeji kwa kuwafanyia shere mamba hawa. Kila mmoja alisalia kinywa wazi hasa walipojaribu kuingiza vichwa vyao midomoni mwa mamba. Ni michezo inayoendelezwa na jamaa walioko katika hadhi ya chini katika jamii huko Bangkok, Thailand. Hii ikawa njia ya kujiletea mapato na kuwatumbuiza maelfu ya watalii vile vile ni sehemu ambao wanyama wengine wa pori huja kutazamwa. Miundo misingi ya taifa hili ni dhahiri kuwa imeimarika kuliko mataifa mengi hapa barani Afrika. Barabara zake zikawavutia watalii, sawia na wenyeji. Mwaka 2004, garika la tsunami liliwakumba na kuleta maafa. Ingawa hawapendi kuzungumzia msiba huo, ni dhahiri kuwa imani yao inawapa moyo wa kuendelea mbele. Katika mto huu, madao ya kupendeza hutumiwa kuwasafirisha watalii katika maeneo mbali mbali ya mji huu wa Bangkok kujionea taswira hii inayowavutia. Maduka ya jumla vile vile yamejitandaza vilivyo na kuwapa fursa wageni kununua bidhaa mbali mbali. Ni orofa zilizojengwa kwa ubunifu wa aina yake unaokuacha na furaha na mshangao. na pale usiku na pobisha hodi baadhi ya barabara hapa jijini Bangkok hugeuka na kuwa vibanda vya kuuzia bidhaa mbalimbali ikiwemo vyakula kocho kocho vya asili ya Thailand na bidhaa zingine kama vile zawadi unazoweza kuwanunulia wapendwa wako unaporejea nyumbani Mohamed Mahmoud KTN Nam, karibu tena katika taarifa zetu za KTN leo Jumapili nikitumai kwamba unaweza kuzifurahia na vile vile unaweza kutuma maoni yako kwa kurasa yangu ya Twitter mchizuga mail ya KTN Kenya uniambie unadhani vipi au ungependa yapi afanyike kuifanya KTN leo weekend kwa bora zaidi. Basi kila siku ya Jumapili tutakuwa na makala maalum ya kuangazia masuala ambayo yanatuathiri sisi. Na hii leo nazungumzia swala la athari za unyanyasaji katika ndoa, dhulma zinazofanywa na wake walio katika ndoa ambao wameketi kwa miaka mingi wakifikiria kwamba huenda siku moja mambo yakabadilika lakini wengi wao huketi kwa miaka wakavumilia mateso kupigwa hata wengine kupoteza maisha yao wakisubiri mambo yabadilike lakini baada ya muda wengi hupoteza maisha na wengine kujiona kwamba wale wanaoponea kidogo hupata nafasi ya kutoweka na kustiri maisha yao kulijadili swala hili kwa kina niko naye mmoja wa athiriwa wa dhuluma hizo za katika ndoa bi Janet Mwihaki Bijanet karibu katika studio zetu. Asante sana. Na mtazamaji kama unavyomuona Bijanet sura yake ameteketea kwa moto. Kwa ukweli ni kwamba hakuzaliwa hivi ama mkasa huu haukumpata alipokuwa pengine msichana ama alipokuwa nyumbani kwa wazazi wake. Mkasa huu ulimpata baada ya kuolewa na mwanaume mmoja ambaye alidhani kwamba ni rafiki yake. Pengine kwa, kwa haraka Bijanet ungenielezea je, mambo yalikuwa vipi? Mlikutana vipi? Na je, ulitazamia kama siku moja mambo yatakuwa hivi? Ah, uh, asante sana kwa kunikaribisha KTN. Uh, kwa majina ni Janet from Waidaka, nimeokoka. Ah, uh, hii mkasa yangu ilinipata kaa nimeoreka. Huyu mm-hmm. mwanaume tulijuana na ye muda mfupi sana, miezi tatu. Mm-hmm. Mwaka wa 1998. Naam. Ikikuja kuishia. Naam. 99 ndio akanioa. Mhm. 2000 ndio nikapata mtoto wangu wa kwanza. Naam lakini tagwa ni yoe tu 99 mpaka mm. tu 4 tulipokuja kuachana mm-hmm. alikuwa mwanaume mzuri sana kwa nyumba eh lakini ukatizia hapo pengine je ni mambo gani yalifanyika mpaka akaanza kukudhulumu na kukupiga pengine katika ndoa yenu kusema kweli kile nilich, 
nilikosea mimi mpaka wa leo sijajua no. lakini alikuwa na pesa mm hapo -hmm. anataka nifanye kazi no. ya nyumba mm -hmm. so alikuwa anataka niandike msichana na mimi kazi yangu ni kukaa chini no. mimi sijazoea kukaa chini so tulikuwa tunagombana kila siku mimi sitaandika msichana mimi nitajifanyia mm -hmm. kazi mm -hmm siku anajua hawa wasichana anataka mm. anataka awe akiwatumia kwa mm. nyumba mm. so afta kupigwa kutukanwa niliamua siku moja ndete msichana ndio mm -hmm. furaha yake itosheke mhm mm katika ndoa yenu wakati huo aliwahi pengine kuleta wanawake wengine nyumbani ama akitaka kuwa mwanamke mwingine um, alikuwa anakuja na wasichana kwa nyumba mm -hmm. wanawake hata wengine ni wakubwa kuniliko mm. wanakaa hata siku mbili tatu wiki moja mm na mimi ndio nilikuwa nawapikia na wapelekea maji wanaoga mm. na wafulia na huyo mwanamke na mfulia maguo na sijawahi fanya mtu vibaya mm -hmm. nilikuwa tu na gojea Mungu ambadilishe tu alafu kulikuwa kwaje mpaka akafikia wewe kwa kuteketeza wewe moto afta kuachana na yeye nilitoka kwake tuofo nikiwa nimekasirika kwa yale alinitendea mm. tuofo nikaenda nikafanya vibarua nikaweza ku pata nyumba yangu nikaanza kukaa nikaanza kulipa nyumba yangu nikakaa na watoto wangu mm -hmm. afta kutoka kwake nikaenda kwetu watu wetu walisema hakuna nafasi ya kukaa na watoto watatu kwetu mm -hmm. so nikatoka nikaenda nikajikalisha mm -hmm. tuo 5 nikakaa peke yangu mm -hmm. tuo 6 ndio nikaanza mm -hmm. kazi kikomba mm -hmm. siku moja nikienda tu kazi tulipatana mm -hmm. na yeye kwa stage mm -hmm akaniduga kisu nne kwa mgongo mm -hmm. moja kwa tumbo mm -hmm. nikapelekwa hospitali na askari walikuwa karibu mm -hmm. tena after two weeks tena tukapatana na yeye kama alikuwa mm -hmm. ananirida sana no. akanichoma hapa mm -hmm. town petroli mm -hmm. kwa uso na kuhakisha mm -hmm. lakini Janet kwa nini ukakaa miaka yote hiyo katika ndoa ambayo ilikuwa haikusaidii ina kudhuru kwa nini hukuondoka mapema ile ilikuwa inafanya nisiondoke ndikuwa na shida ninatoka na watoto ni ende wapi mm. siku anatarajie naweza oleka tena nirudi kwetu na watoto so hata siku anataka kurudi kwetu mm. nisionekane nilioleka nikatoka mm. nilikuwa tu nangana naona tu Mungu atambadilisha tu siku moja mm -hmm. lakini hakubadilika kumalizia mto wako kwa wanawake ambao anakutizama hivi sasa wanaiona hali yako au katika ndoa ambazo hazowasaidii mto wako kwao ni upi mi nigeomba wale wamekaa ndoa kama yenye nilikuwa No. wasigoje vile niligojea no. wajiodoe mapema kwa hiyo doa mm -hmm. juu juu ya kesho na siku anatarajia maisha no, basi baada ya taarifa hiyo ya sporti sinabudi kunja jamvi la kete ndio jumamo lakini ahadi ni deni dada yake nikulipa kundi la sauti sol wanatucheza kibao chao kipya kabla hawajatoka studio uanze nini tulipokuwa primo ulize momeni no nikakuseti kwa odijo seko adole nikanipanda nikakubusu kwenye basto hey tukaingia kampo nikasema nakupenda ukasema unasoma 